欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：超次元偶像李王鹤棣为什么戴面具？在超次元偶像节目中，王鹤棣之所以戴面具，是因为他差点被淘汰。何炅老师和节目组商量后，才让他留了下来，但条件是必须戴上面具，所以王鹤棣才会在节目里戴着面具参与录制节目。说起王鹤棣，相信大家都不陌生。在2022年8月播出的《苍兰诀》中，他出演的矿石月尊东方清苍迷倒了万千观众，而他也因为这个角色成为了霸总的代言人，还成为了娱乐圈的当红小生。喜欢王鹤棣的网友们都知道，他毕业于西南航空专修学院，在参加《超次元偶像》节目后才进入娱乐圈的。当时的他还是一个素人，没有任何才艺，和其他有才艺的选手们根本没法比，所以在录制第一轮节目的时候就被淘汰了。但主持人何炅非常欣赏王鹤棣，觉得他被淘汰实在很可惜，就跑去和节目组商量。希望再给他一次机会。最终，节目组答应让王鹤棣留下来，但为了保证节目的公平性，要求王鹤棣后面必须戴着面具参与节目录制。但王鹤棣开始并不接受节目组的要求，直接把面具摔在地上，表示直接把自己淘汰了也行。不明白为什么要让自己戴着面具站在那里。何老师好声好气地跟他解释。说大家都看到他身上其实有东西没有表现出来，也许戴上这个面具能在比赛里帮他一把，希望他不要辜负大家给他的热点。如果他后面还是一个什么都不会、没有表现力的小孩，那这个面具就白给他戴了。王鹤棣明白了何炅的良苦用心，乖乖让何炅给他戴上了这个面具。录完了后面的节目。最终获得了这档节目的总冠军，获得了出演道明寺的机会。后来在参加《快乐大本营》节目的时候，王鹤棣向何炅道歉，并表示感谢，说自己一定会成为一个让他骄傲的王鹤棣。王鹤棣也确实说到做到，一部《流星花园》让他走进了观众的视线，《苍兰诀》的热播更是让他成为了国内炙手可热的小生，没有辜负何炅对他的期待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。